ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एंडोलोगस आज के इस वीडियो में हम टॉप 300 हंड्रेड क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस का पार्ट सेकेंड वीडियो डिस्कस करने वाले हैं आई हैव इंक्लूडेड ऑल द वाइटल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोर ओवर मैंने इस वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं जो वेरियस कंपिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे सो लेट स्टार्ट दिस तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश हेयर वी आर गिवन अ ब्लैंक सो द राइट एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो एम एस वर्ड एक टाइप का इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सो एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच वॉज डेवलप बाई द कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और इसकी रिलीजिंग डेट ट्वेंटी फाइव अक्टूबर ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अक्टूबर नाइनटीन हंड्रेड एटी थ्री थी ये भी आपने याद रखना है एम एस वर्ड अलाउज यूजर्स टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट मैगजीन ऑन कंप्यूटर राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन सो कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर मैगजीन विच वॉज बेस्ड ऑन कंप्यूटर तो कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन वॉज अर्ग्यूबली द फर्स्ट कंप्यूटर मैगजीन इट बिगेन एज रोस्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द कंप्यूटर इन द कंप्यूटिंग मशीनरी फील्ड नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द कॉमनली यूज यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिट्स पर सेकेंड तो बिट्स पर सेकेंड ये कॉमनली यूज यूनिट है जिसके थ्रू हम स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन को मेजर कर सकते हैं द स्पीड विथ विच डेटा इज गेटिंग ट्रांसमिटेड इन कंप्यूटर इज कॉल्ड एज द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इट इज कॉमनली मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड में इसे कॉमनली मेजर किया जाता है टू बी मोर स्पेसिफिक इट इज मेजर्ड इन मेगा बिट्स पर सेकेंड विच इज़ यूजअली एब्रिप्रिएटेड एज एम बी पी एस तो देखिए एम बी पी एस में भी जो ये स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन है इसे कैलकुलेट किया जाता है और मेनली मेजर किया जाता है स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन एम बी पी एस में एंड एम बी पी एस एम पी एम बी पी एस का एब्रिविएशन है मिलियन बिट्स पर सेकेंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस एज वेल सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ए एल यू तो ए एल यू जिसका फुल फॉर्म होता है अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट इसको यूज किया जाता है मेनली फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग इन कंप्यूटर्स द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग इज ए एल यू एंड इसका फुल फॉर्म है अरेथमेटिक लॉजिकल यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन यू एस बी इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज अ टाइप ऑफ विच यू एस पी इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तो यू एस पी इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यू एस पी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस एंड इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज इन ऑल कंप्यूटर्स लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाई कंप्यूटर प्रोसेसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दैट इज डेटा तो डेटा इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर द प्रोसेसर मोर फॉर्मली नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी यू हैज द इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट्री दैट मैनिपुलेट्स इनपुट डेटा इन टू द इंफॉर्मेशन दैट पीपल वॉन्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सी पी यू एंड आई ओ सो आई स्लैश ओ तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल यूनिट मेनली कंट्रोल करता है द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सी पी यू एंड आई ओ आई ओ मतलब इनपुट एंड आउटपुट के बीच में जो सिग्नल्स होता है मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स होता है उसको कौन कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट सी यू उसे कंट्रोल करता है सो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सी पी यू एंड आई ओ मतलब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आई ओ दैट इज इनपुट आउटपुट pronounced as io describes any operation program or device that transfers data to or from a computer next question the three main parts of the processor are very important question so the right answer will be option number a alu control unit and registers alu ka full form arithmetic logical unit and cu and registers these are the three main uh, components of the processor
द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द सी पी यू आर अरेथमेटिक लॉजिकल यूनिट दैट इज ए एल यू इट इज द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सी पी यू इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस उसके बाद आता है सी यू दैट इज कंट्रोल यूनिट इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सी पी यू तीसरे में आता है रजिस्टर्स इट इज अ हाई स्पीड मेमोरी दैट इज यूटिलाइज टू स्टोर डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग तो आपसे कभी पूछा जाए कि प्रोसेसिंग के टाइम में जो डेटा होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है सो योर आंसर विल बी रजिस्टर्स एंड सी पी यू इज देयर फोर रिगार्डेड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन सी टी आर एल शिफ्ट एंड आल्ट आर डैश कीज हमें यहाँ पे ब्लैंक दिया है एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए मॉडिफायर कीज तो सी टी आर एल इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल की शिफ्ट एंड ए एल टी आल्ट इसको प्रोनाउंस किया जाता है इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट तो देखिए अल्टरनेट कंट्रोल की एंड शिफ्ट कीज दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफायर कीज ये आपने याद रखना है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो इससे पहले हम इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो है मॉडिफायर कीज इंक्लूड आर्ट सी टी आर एल एंड शिफ्ट कीज और मैं आपको इनका फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुकी हूँ आर्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेट सी टी आर एल फॉर कंट्रोल की एंड शिफ्ट की एज वेल एज विंडोज की तो विंडोज की इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफायर की नेक्स्ट क्वेश्चन प्रो लॉग इज द लैंग्वेज ऑफ विच जनरेशन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फोर्थ जनरेशन तो प्रो लॉग इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन ये आपने याद रखना है कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है प्रो लॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रो लॉग का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड इट इज प्रोग्रामिंग लॉग लॉजिक प्रो लॉग इज लॉजिक एंड डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट द फैक्ट्स एंड रूल्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लैंग्वेज यूजली यूज बाय चिल्ड्रन इन द प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर तो स्कूल्स में जनरली जो लैंग्वेज बच्चे मेनली अपनी स्टार्टिंग एज ऑफ लर्निंग द कंप्यूटर लैंग्वेज में सीखते हैं दैट इज द लोगो सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर तो लोगो इज द लैंग्वेज विच इज यूजली यूज बाय चिल्ड्रन इन द प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड इज द फुल फॉर्म ऑफ लोगो ये भी आपने याद रखना है अ जर्नल पर्पज लैंग्वेज लोगो इज वाइडली नोन फॉर इट्स यूज ऑफ टर्टल ग्राफिक्स तो टर्टल ग्राफिक्स के लिए मेनली फेमस है इन विच कमांड्स फॉर मूवमेंट एंड ड्राइंग प्रोड्यूस लाइन और वैक्टर ग्राफिक्स इधर ऑन स्क्रीन और विद अ स्मॉल रोबोट टर्म अ टर्टल इज डन नेक्स्ट क्वेश्चन आई बी एम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंपनी डैश कंप्यूटर कंपनी द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी तो आई बी एम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी आई बी एम इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आई टी कंपनीज विथ ऑपरेशन इन ओवर वन हंड्रेड सेवेंटी कंट्रीज आई बी एम इज नोन फॉर इट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स सर्व कंप्यूटर्स सर्वर स्टोरेज सिस्टम्स एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स तो मेनली कंप्यूटर इक्विपमेंट्स के लिए आई बी एम फेमस है और इसकी फॉर्मेशन सिक्सटीन जून नाइनटीन हंड्रेड एलेवन में हुई थी हेडकोर्टर्स हैं इसके आर मॉन्क न्यू यॉर्क यू एस में तो मेनली आपको न्यू यॉर्क याद करना है न्यू यॉर्क में आई बी एम के हेडकोर्टर्स लोकेटेड हैं आई बी एम का फुल फॉर्म अगेन आई एम टेलिंग यू इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आई सी चिप्स यूज इन कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज सिलीकन तो सिलीकन की बनी होती है मेनली आई सी चिप्स जो कंप्यूटर्स में यूज की जाती हैं एंड आई सी चिप्स जो सिलीकन से बनी होती हैं एंड सिलीकन इज अ टाइप ऑफ मेटेलॉइड यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल सो सिलीकन इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स सिलीकन इज अ हाईली प्योर एलिमेंट which is now perfect for the massive computer chip industry it is cost efficient and easy to use next question which of the following is a volatile memory of computer right answer ho jayega iske liye option number c ram 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 jiska full form hota hai random access memory it is a type of volatile memory of a computer to volatile memories mainly wo memories hoti hain jinke liye power chahiye hoti hai in order to work so ram stands for random access memory and ram is essentially short term memory where data is stored as the processor as the processor needs it नेक्स्ट क्वेश्चन आई सी इन कंप्यूटर स्टैंड फॉर 
राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट्स तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो मेनली कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है आईसी वर्ड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर इंटीग्रेटेड सर्किट्स द फुल फॉर्म ऑफ आईसी इज इंटीग्रेटेड सर्किट इट इज अ स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सेमी कंडक्टर मटेरियल व्हिच इंक्लूड्स मेनी माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स सच एज डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स से मिलिए बना होता है एंड सेमी कंडक्टर मटेरियल से मेनली बना हो बनी होती हैं आईसी ये आपने याद रखना है आईसी सी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स नेक्स्ट क्वेश्चन वेर वॉज इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट विच इज़ लोकेटेड इन कैलकटा यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर सेटअप किया गया था इंस्टॉल किया गया था यू हैव टू रिमेंबर दिस सो अ ब्रिटिश बिल्ट एच ई सी टू एम कंप्यूटर हैपन टू बी द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इन इंडिया विच वॉज इम्पोर्टेड एंड इंस्टॉल इन द विच वॉज इम्पोर्टेड एंड इंस्टॉल इन द स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता ड्यूरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन द सिंबल्स यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज आर सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निमोनिक्स सो द सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज दीज आर कॉल्ड एज निमोनिक्स यू हैव टू रिमेंबर दिस द सिंबल्स यूज्ड इन एन असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड एज निमोनिक्स सो अ निमोनिक इज अ फ्रेज सिंबल और वर्ड विच इज यूज टू डिफाइन और आइडेंटिफाई अ कंप्यूटिंग फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन वेर आर द प्रोग्राम्स एंड डेटा टू बी यूज बाय द कंप्यूटर अवेलेबल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टोरेज तो मेनली स्टोरेज में ही जो प्रोग्राम्स और डेटा विच इज अवेलेबल फॉर द कंप्यूटर टू बी यूज इट इज स्टोर्ड इन स्टोरेज तो स्टोरेज डिवाइस इज हार्डवेयर दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग पोर्टिंग और एक्सट्रैक्टिंग डेटा फाइल्स it can store it can also store information data or data both temporarily or permanently next question cdec jiska full form hota hai center for development and advanced computing was established in which year right answer will be option number a 1988 mein cdec ka formation hua tha it is a center for development and advanced computing एंड सो उसके बारे में जान लेते हैं द सेटिंग अप ऑफ सी डेक इन नाइनटीन एटी एट इट सेल्फ वॉज टू बिल्ड सुपर कंप्यूटर्स इन कॉन्टेक्स फॉर डिनाइल ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स बाई यू एस ए तो सी डेक ये इंडिया में सिचुएटेड है नाइनटीन एटी एट में इसका फॉर्मेशन हुआ था इसका मेन मोटिव ये था कि जो यू एस ए सुपर कंप्यूटर्स को इम्पोर्ट किया जा रहा है उसके जो उसके जो प्रोसेस है उसमें जितने भी सुपर कंप्यूटर्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं उनके नंबर को मिनिमाइज करना सिंस द सी डैक हैज बीन अंडरटेकिंग बिल्डिंग्स फॉर ऑफ मल्टीपल जनरे ऑफ मल्टीपल जनरेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर स्टार्टिंग फ्रॉम परम विथ वन जी एफ इन नाइनटीन तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि परम वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर विच वॉज डेवलप्ड इन इंडिया ऑल्सो द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया वॉज सिद्धार्थ नेक्स्ट क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट द डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड तो ऑप्शंस में से आपको चूज करना है द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी पोर्ट्रेट तो पोर्ट्रेट मोड में मेनली डॉक्यूमेंट्स जो प्रिंट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मोड में ही प्रिंट होते हैं सो बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेड मोड इन अ कंप्यूटर्स सो नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following refers to a small single site network? Right answer will be option number A, LAN. So local area network LAN का full form होता है. It refers to a small single site network. A local area network is a computer network that interconnects computers within a limited area, such as the resi residence, school, laboratory, university, campus, or office building. So mainly ये स्कूल्स में लेबोरेटरीज में यूनिवर्सिटीज में सेटअप किए जाते हैं लैंड नेटवर्क जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड एज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए स्पैम तो जंक ईमेल को स्पैम के नाम से भी जाना जाता है द जंक ई मेल विच वे रिसीव दीज आर ऑल्सो रिकॉर्डेड एज स्पैम तो देखिए ईमेल स्पैम आल्सो रिफर्ड टू एज जंक ईमेल स्पैम मेल और सिंपली स्पैम इज अनसोलिसिटेड मैसेजेस सेंट इन बल्क बाय द ईमेल स्पैमिंग 
नेक्स्ट क्वेश्चन वन की गा बाइट दैट इज जी बी इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 1024 mb तो 1024 mb is equals to 1 gb next question dash is the process of dividing the disk into tracks and sectors right answer will be option number b formatting so formatting is the process of dividing the disk into tracks and sectors ye aapne yaad rakhna hai so the process of dividing disk into tracks and sectors is called as formatting in computer disk storage a sector is a subdivision of a track on a magnetic disk or optical disk next question a dash is a software program used to view web pages राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राउजर तो ब्राउजर के थ्रू हम कंप्यूटर में वेब पेजेस को व्यू कर सकते हैं सो अ ब्राउजर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम व्हिच इज यूज्ड टू व्यू द वेब पेजेस ब्राउजर अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू लोकेट एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर ब्राउजर्स आर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर एंड नेटस्केप नेविगेटर सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर्स नेक्स्ट क्वेश्चन अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट इज नॉट हैव द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम तो अगर कंप्यूटर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो वो बूट नहीं कर सकते सो हैंस विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट एज इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू द कंप्यूटर प्रोग्राम सो इफ इट इज नॉट हैव बूट if it does not have if a computer does not have operating system so it cannot boot itself next question the first mechanical computer designed by charles babbage was called right answer ho jayega option d analytical engine so analytical engine was the name of the first mechanical computer which was designed by charles babbage who is also considered as the father of computers analytical engine generally considered the first computer designed and partially built by the english inventor charles babbage in the 19th century so this computer ka naam important hai aapne yaad rakhna hai the name is analytical engine analytical engine is the name of the computer you have to remember this next question the first computer was programmed using which language राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज तो मशीन लैंग्वेज को यूज करके फर्स्ट कंप्यूटर को क्रिएट किया गया था मशीन लैंग्वेज वॉज यूज इन क्रिएटिंग द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी दिस लैंग्वेज इज अ बाइनरी डिजिट सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक इन कॉन्टेक्सट ऑफ द बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक विच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो विद दिस वी कम्प्लीटेड आर वीडियो आई होप यू लाइक द वीडियो सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स